Right on, right on mga kadeb! Welcome po again sa ating part 5 ng basic CSS lesson. Alright! Okay po, let's proceed with links. Okay, gagawa po muna tayo ng ating element. Okay? Copy natin to. Okay, then delete ko yung ilalim. Okay, refresh natin. So, sumama siya doon. Pagawin natin yung height nitong isang to. Pagawin natin itong 500. 500. Okay, save and fresh. Okay. Now, ang gusto po natin gawin is maglagay ng link. dito sa ating uh, <clears throat> okay lagyan muna natin siya ng kulay color to blue then kanyang size font size font size is 18 alright then refresh natin so ito yung ating link okay Uh, every link naka-default siya na meron siyang underline. Okay? So, ang gagawin natin, alisin natin yung underline. Text de decoration is equal to none. And then, dahil naka-italic siya, alisin natin yung italic. Anong gagamitin natin? Font style. Font style. Oops. Normal. Okay. Tignan natin. So, nakadiretso na siya. Yung ating uh, word spacing. Tignan natin. Uh, one piece. Now, ang gusto natin mangyari is kapag hinover natin ang link na ito is magbabago yung kanyang kulay or saka pala magkakaroon ng text decoration. Ang gagawin natin, pinang natin yan, gagamit po tayo ng sudo class which is over okay palitan natin yung kulay ng orange okay and then yung ating text decoration is underline pero hindi na ito masyadong ginagawa ngayon okay so, pag in over natin to magbabago yung ating link Okay po, let's proceed with list. Okay, ito tayo dito ulit. Gawa ulit tayo ng bago. Okay. Ang gagawin natin, gumawa tayo ng apat. Okay. Dito, maglalagay tayo ng that one. Tapin so, muna natin para mas mabilis po tayo. Ano? Ang first is yung ating list style type. List style type. Okay? Actually, maraming values to na pwede natin gamitin. Pero gamitin mo natin yung circle. Okay? And then sa 2, gamitin natin yung square. And then sa 3, gamitin natin yung uh, upper roman. Okay. Sa 4, gamitin natin yung upper alpha. Refresh natin. Kung mapansin nyo, yung ating mga, yung UL natin, 
yung 1 is nagkaroon ng uh, bullet na circle. Yung pangalawa is square. Then, Roman numerals, yung isa. And then, yung OL natin isa is uh, alphabet. Ha? Capitalize. Okay po. So, yan po yung ating list style type. Okay? Then, next. List style image. List style image. Yan. So, dito parehas po rin yan ng background na gumagamit ng URL. Okay? So, sa aking folder, meron akong Okay, meron ako dito uh, blue check sa my lesson, then sa images, then blue check ng. Okay, copy ko yung pangalan niyan. Okay. Okay, check natin. Mapapansin niyo yung uh, bullet ng ating list is napalitan ng image. Okay? So, ang gagawin na lang natin is siyempre Ibagay natin yung font size. Gawin natin. 24 clicks yung yan. Okay. Line height. Gawin natin around 30px. Okay. Dito sya na ano. 50. Alright. Kapansin nyo, malaki na sya. Okay. So, yan po yung ating list style image. Okay. Pwede nating baguhin yung ating bullet na palitan natin siya ng image. Alright po. Okay. Next is yung ating list style position. Uh, dalawang value lang ang ating tignan. Yung isa is yung outside. Okay. Which is yun yung default. Okay. Ano naman ngayon pag inside ang value nyan. Okay. So, hindi natin siya makikita kasi wala tayong uh, sabihin nating uh, palatandaan. Lagyan natin ito ng background. Background is orange. Okay. And then, maglagay tayo dito ng UL2. Then, yung ating LI. Okay. Lagyan natin siya ng background na yellow. Okay, check natin. Okay, so kung mapapansin nyo, yung ating uh, bullet ay nasa loob ng ating mga LI. Okay, so try natin yung uh, pangatlong uh, yung OL naman. Okay, uh, ang gawin natin ito, yung list style nya, gawin natin outside. Alright yung background nyo, orange din copy lang natin to i-type nyo po yan, hindi nyo makakopy yan sa video <laughs> alright, 3 hindi natin ok, so kung mapapansin nyo yung ating bullet kapag nakaset ang position ng outside ay nasa labas ng ating mga LI Unlike naman, pag nakaset siya ng inside, nasa loob ng ating mga LI. Okay? So, para mas na yan, mali na pala, lagyan natin, lagyan natin ito ng border. Border equal to MPX solid and uh, gray. Okay? So, nandun dito sa baba. Gotcha. Alright, so yan po yung ating list formatting. Okay? So, fix lang natin to. Okay? Sabihin natin itong OL. OL. Save. Alright.
Okay, now mag-add tayo ng ating CSS. Okay? Tayo dito sa ating uh, CSS line. Okay? Lagay natin muna table uh, TH TD. Lagyan po muna natin siya ng border. Okay. <clears throat> 1px solid and hindi natin gray po rin. Okay, refresh. Okay, so makapansin nyo yung ating table is nagkaroon ng border. Now, ang gawin natin is magkaroon lang siya ng uh, isang border. Kasi yung papansin niyo to, meron siyang parang two lines yung kanyang border. So, lalagyan natin siya ng border collapse. Okay? Ang value niya is collapse din. Oops. Okay, check na din. Now, ang gusto natin gawin is tanggalin natin yung border ng bawat cell. Okay? Pinakita ko lang kasi kung in case na uh, gusto nyo mag-format ng ganito like Excel, Excel type na table, pwede nyo pong gawin with border and border collapse. Okay? So, alisin muna natin itong TH dito, TD. Okay. <clears throat> refresh now, ang gagawin natin is uh, ipoformat ngayon natin yung ating th okay, th format natin yung separate okay, pwede natin siya lagyan ng border bottom border bottom okay 1px solid and gray okay refresh natin So, yung ating heading ngayon, meron na siyang border sa bottom. So, medyo separated na yung ating table heading. So, gawin muna natin siyang 100% yung ating width. Okay. Percent. So, <clears throat> then, now ngayon, lagay natin ang background yung ating uh, heading. Lagay natin ang background na uh, width. <laughs> favorite okay next is the text align natin yung ating uh, heading sa left para pare-pareha sila yung ating mga rows alright so, text align is wala refresh now ang gusto naman natin gawin is yung ating row is merong alternate na color. Paano po natin gagawin yan? Maglalagay lang po tayo ng TR, then gagamit tayo ng sudo class na end child. Okay? Ang value sa loob ng end child na yan is even. Okay? Or yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc., etc. Okay? Alam nyo naman po yung even number, saka yung add number. <laughs> Alright. So, lagyan natin siya ng background na E, A, E, A, E, A. Okay. Now, meron na tayong alternate color sa ating mga rows. Okay, then, punta na tayo sa iba pang mga formatting. Okay, gawa muna tayo ng panibagong uh, element. natin ko ng uh, formatting natin ang class display sample okay, dito ng dot display sample ok lagyan mo natin ng border ulit para tayo ay tuloy tuloy ang px solid dot gawin natin itong gray pa rin ok refresh border border dapat ok ok so by default naka black sya ibig sabihin cover nya yung from side to side at ito ay naka render as black ok so ang gagawin natin display display equal to 
inline. Okay. Kung mapansin nyo, yung kanina na div na black ay naging inline. So, ibig sabihin, hindi na po siya full width. Okay? Ano pa? Pwede natin siyang i-display nan Ibig sabihin po, itong element na ito ay hindi na makikita sa ating browser. Okay? So, tanggalin natin display nan Alright? Now, itry naman natin yung visibility. Okay. Visibility hidden. Alright. Kung mapansin nyo, nawala rin siya. Pero yung ating element is actually nandyan. Okay? Hindi lang siya visible. Unlike sa display na, yung mismo element natin is nawala sa ating mga browser. Okay? So, visible muna natin to. Visible. Okay. Okay? So, maglagay tayo ng uh, mga palatandaan. Alright. Maglagay tayo dito ng Alright, refresh natin. So, meron siyang ganyan. Okay. Then, ang gagawin natin ngayon is, una, gamitin muna natin yung uh, display nan. Okay. Display nan. Okay. So, pansinin natin tong part na to. Re-refresh natin. Mapansin nyo, yung before display sa after display ay nagdikit. Okay. So, naglapit sila pag dinisplay na natin. Ibig sabihin, yung mismong element na wala. Try naman natin ngayon yung visibility hidden. Refresh natin. Kung papansin ninyo, okay, meron siyang space kasi nandun pa rin yung element, kaya lang invisible siya. Okay po? Alright mga kadeb, that concludes our lesson 2 basic CSS. And I hope kayo po ay natuto sa ating lesson. Alright? So, kung kayo po ay natuto, huwag nyo pong kalimutan, i-like and share ang ating video. And kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Again, 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 in our journey in web development, keep your goal, keep on learning, and always laugh. <laughs> This is Mo, signing off. See you on our next videos. Bye-bye!